բարյոր հարգելի հերոստադիտողներ, բոլորիտ խաղաղություն եմ ծանկանում, ներդաշնակություն, սեր հարգանք պոխադարձ, այսօրվա նյութը իմ մասնագիտական մի նյութի մասին է, առողջ ապրելա կերպի, դուք ամեն անգամ տեսնում եք ձեր էկրանների վրա, Healthy Lifestyle, դա առողջ ապրելա կերպն է, բայց դա ունի իր ճուղերը, իր նպատակները, կարելի է նպատակ դարձնել դա, որպես այստեղ ասում են բիզնես, որ միայն շահույթ ունեն աս դրամական, և կարելի է ծարայացնել մարդկանց, որ ավելի շատ մարդիկ հավակվեն և իրենց կամքը ոգտագործելով, ուժեղացնելով, փորձ են Իմ զրուցաշարի նպատակն է եղել մշտապես բարցրացնել մարդկանց սնունդը, ավելի բարցր սնունդի, ավելի բարցր մակարդակի սնունդի, այսինքն մտկի, հուզական, ինտույիցիայի, հոքևոր, որով հետև մեր բոլոր հավակույթները � սեղանային բարեկամությունները։ Ես ամբողջ նպատակը ստրել եմ դրա վրա, որ պոխենք այդ դամնա չապի մեջ, որով հետև մենք չապը չենք ճանաչում, ինչքան ենք թապում ու տելիք, ինչքան ենք մեղքի մեջ մտնում Այլ պարձապես մենք մտկեր պոխանակ ենք, որ հասունանանք, մի քայլ բարցրանանք, առաջ գնանք։ Եվ այսպես բարցրանալ կենթանական բնազդների ազդեցությունից դեպի աստուս տեղծած մարդու մակարդակին, որն է հոքևոր � 1988 թվականից սկսած զրուցաչարի սնունդ է եղել մտքերի խնջույք կամ մտքերի խրախճանք։ Ոչ թե ինչ-որ կուսախցական կամ նեղ կազմակերպության հետ կապված ինչ-որ խնդիրների լուծումներ, այլ մշտապես ընդհարցակել որտև հարաբերությունները մնում են նույն մակարդակի, առաջ չենք գնում։ թե առաջ, թե այսօր մարդկանց հիմնական նպատակը նյութական ապահովությունն է եղել, աստուն պաշտել են և հիմա էլ շառունակաբար հիմա էլ պաշտում ավելի մեծ խնդիրներով հարաբերվել, ընտանիքի մեջ, ազգի մեջ և ազգերի հետ։ Ես երկար տարիներ նկարջության միջոցով դաստիրակել եմ երեխանային։ Այսինքն ոչ թե երեխան, որը սիրում է նկարել, եկել է և ես Այս միտքն էլ արտահայտել եմ, հիշեցնում եմ ձեզ այսօր վարիթով, որ այո մենք ունեցել ենք շատ հզոր նկարիչներ, ամեն մասնագիտության մեջ, ամեն բնագավարի մեջ, հզոր, գիտության, սպորտի, արվեստի, ամենտ է, Դաստիրակություն ես չեմ հասկանում, դրա մասին հետո խոսելու եմ մանրամասը, ինչ բան է դաստիրակություն և տարիկային առանձնահատկությունները երեխաների և մարդուն ու ինիսկ։ Այն չէ, որ ասես այսպես առա, այսպես մի առա Շատ խորն է դաստիրակությունը, այդ պատճարով ես առանձին նյութեր ունեմ դրա մասին և այսօր միայն թրուցիկ ուզում եմ այն միտքը արտահայտել նորից բազմաթիվ անգամ, որ խոսել եմ, որ կարևորը նեղ մասնագետ ունենալը չի, 
թեկուզիև շատ լավ մասնագետ։ Այլ կարևորը այդ մասնագետը մարդկային հատկություններով ոշտված լինի։ Եվ այսպես թե մարդական արվեստով, ոչ թե սովորեցրել եմ միայն պաշպանվել, այլ սովորեցրել եմ ինչու համար պետք է պաշպանվես և կո պաշպանությունը ն Ինչքան հարցակվելու մասին մտացես, այնքան պետք է առիտներ ունենաս, որ կովրա հարցակվեն։ Եվ այսպես որենքները սովորացնելով փորձել եմ պարապունքներս անցկացնել, թե նկարշության մեջ, թե մարտական արվեստի մեջ։ Եվ նոր ճաշեր պատրաստել, մշտապես առանց լվանալու նոր նոր համով ճաշեր պատրաստել, բայց ամեն անգամ պետք է այդ ամանը լվացվի, այսինքն մարդուն պետք է ինչ մասնագիտության մեջ էլ մտնի, առաջ դաստիրակությունը � դա ավանդական ուրեմը ծիսակատարություն է, հավակվել էին ռոզ բոլի մեծ բացատում մեծագույն վարպետները, թայչի, մարտական արվեստի, չիքոնքի և թայչի։ Եվ իրենք ասեցին և այդ տեսագրությունը կա, դուք մի կչետո կլսեք, հայ ներկայացուցիչն է առաջին անգամ, որ առողջարար ասենք լավ էներգյա է սպրում, այսինք թայչին անելու ժամանակ։ Ես կարծս իրենց ասելով առաջինն է այդ մարզաձևի մեջ, այդ շնչարական արվեստի մեջ, այդ մարդ և հերուստահալիքով էլ ծույս տրվեց։ Եվ այսպես դրա մասին ասեմ, որ ապրիլի 24-ը համնկավ այդ շապատորվա հետ, դա ուրեմը ամեն տարի ապրիլի վերջին շապատ որը այդ վարպետները խոգման միջոցով աշխարին խաղաղություն որի մեջ կա դա նեղ ազգային, նեղ կրոնական որև է ծակում չունի, որով է տև շնչարական արվեստ է, ներդաշնակության արվեստ է, հավասարակշրության արվեստ է, ինչպես կարող ենք ասել, դու հայերեն շնչի, եթե թայչին վերագրենք ինչ շնչելը բոլորիս անհաժեշտ է, դա ազգային տարածք չի ճանաչում, ազգային խարնվածք չի ճանաչում, բնավորություն չի ճանաչում, կուլտուրա չի ճանաչում, դա պարզապես անհաժեշտ պայման է, կամ մարզիր մարմինըտ։ Ուրեմը պետք ուրեմ են ձևով։ Հիմա ես կուզենայ առող ճապրելա ձևի և բժշկության միջոցով բոլոր բուժումները և դաստիրակությունը կատարել, դա այն է, որ եպ հիվանդը դիմում է, ես փորձում եմ ոչ թե բուժել ասել տես և այսինքն գա առող ճապրելակերպին մասնակցի, հասկանա իր խնդիրները, որդև շատ անհատական է, թե հիվանդությունը, թե հիվանդությունը բուժելը։ Իսկ ինչ է թայչին այդ ձևը, որ պարապում ենք։ Թայչին ունի երեկ ճուղ, կտրպտված, հանված և տեղադրված է այդ տեղ։ Եվ ամբողջ չինաստանը շապատ կիրակի, իրենց գերդաստանով, բարեկամներով, պապից, 
սկսած մինչև ծորը թորը բոլորը առավոտյան շուտ արևը դիմավորում են եւ սկսում են շնչառական վարժությունները կամ երաշտության տա կամ առանց երաշտության առողջ հարար բան է սա այն գանձն է որ իրար են փոխանցում սերնդեսերուն մենք չեմ ուզում ասեմ թե ինչ ենք փոխանցում մեր երեխաներին միայն մեղ մասեմ առավոտը շուտ փոխանակ շնչելու մասին մտածենք խորովածի շշերը դասավորում ենք ժամը 7-ից որ ցուխ անենք այգիներում թույլ չտանք ուրիշները մաքուրոջ շնչեն սա է մեր ժառանգությունը պետք է մենք վերանա ենք տեսնենք ինչ ենք անում դա ինչ է բերելու մեզ հետո ուր է տանելու եւ ինչ ենք թողնելու մեր երեխաներին փորձենք մտածել ես չեմ ասում մի կերեկ բայց ձև կա պետք է ձևի մասին մտածենք որ ազգային արժանապատվությունը չվնասվի ամբողջ եվրոպայում եւ այստեղ էլ քայզեր հոսպիտալներում թայչին որպես բուժական պրոցեդուրա պաշտոնապես մտցված է որովհետեւ շատ հիվանդություններ են բուժվում դրա միջոցով ուրեմն խոկում է շարժման մեջ թայչին այսինքն մեդիտեշն է շարժման մեջ ակտիվություն է հանգստության խաղաղության մեջ եւ խաղաղություն է ակտիվության մեջ թայ նշանակում է հզոր չի նշանակում է էներգիա այ հզոր էներգիա այն էներգիան որը ներդաշնակվում է մեր ներքին էներգիաները տեզերական էներգիայի հետ ներդաշնակված եւ այսպես դուք նշանը միշտ տեսնում եք երբ որ իմ զրուցաշար զրույցը սկսվում է նշանը կլոր եւ սիմվոլիկ նշանը կա սպիտակի վրա սև կետ կա եւ սևի վրա սպիտակ կետ է երևում այսինքն ամեն բարու մեջ ճարը կա ամեն ճարի մեջ բարին կա ներդաշնակում է օրը եւ գիշերը լույսը լույսը եւ մութը ծանրը եւ թեթևը կինը եւ տղամարդը եւ այսպես ամեն հակասական սկզբնախ բյուրների ներդաշնակությունը բերում է հզոր ուժի այդ պատճառով էլ թայչին պարապում են հիմնականում առավոտյան արևածակի ժամանակ երբ օրը լույսը եւ մութը սկսում են իրար հետ պայքարել եւ փոխվել դեպի լույսը եւ նույնն էլ մայրամուտին այդ ժամանակ է որ մոլորակի վրա հզոր էներգիա է առաջանում եւ մարդը պետք է իր աղօթքը ուղի թե արևի շնորհակալություն հայտնելով թե արևը դիմավորելով իհարկե աստծու սիրով աստծու անունով ուրեմն ներքին էներգիաները հավասարակշռելով արտակին էներգիաների հետ այդ բալանսը կկոչվի նաև թայչի որոշները ռեյկի կկոչեն որոշները միայն մարմնական ֆիզիոլոգիական եւ հոգեվոր մեր էներգիաները որ մեր անձի հետ է կապված կարող են կոչել մերիդիաններ որ մենք 22 մերիդիաններ ունենք 7 չակրաներ իհարկե որոշ գաղտնագիտության մեջ էլ ասում են 7 անգամ 7 49-ը չակրաներ իրենց ենթա չակրաներով նաև աուրա այս բոլորը մեր մտկերի մեր զգացմունքների մեր ինտուիցիայի ենթագիտակցության եւ հոգեվոր արժեքների էներգիան է որը ներդաշնակում է տեզերական էներգիայի հետ կարող է զբաղվել քրիստոնյան որովհետեւ ինչպես բացատրեցի ոչ մի կրոնական շեղում չկա այստեղ կա միայն գեղեցիկ ճիշտ շնչառություն ներդաշնակություն հավասարակշռություն եւ այլն եւ այսպես մեկ մեկ կատակով ասում եմ հիմա դու կարող ես ասել հայերեն ես շնչում թե չի նալին եւ այսպես պատասխանում եմ լինում երբ որ մարդը շատ նեղ է մտածում մի հարցի մասին ֆանատիզմի եւ դոգմատիզմի ոչ մի խնդիր չկա ուրեմն նեղ ազգային խնդիրներ չկան պետք է անընդհատ շնորհակալ լինել դրան այդ շնորհակալության մեջ լինել հիմա ես կխնդրեի որոշ հատվածներ դուք նայեք ուշադիր հատվածներ են դրանք ընդամենը բայց փորձեք զգալ ինչ էներգիա եք ստանում դանդաղ շարժումների միջոցով բայց ներքին հզոր ակտիվության այսինքն մեդիտեշնը շարժման մեջ խոկումը շարժման մեջ ակտիվության մեջ խնդրեմ
country right now and look at World Tai Chi Day will do for an Armenian. He can spread the good energy of calm and peace. Nothing under heaven is more pliable than water. But when a mass, there is nothing on earth that can withstand its force. That the soft overcomes the hard, and the yielding conquers the rigid, is a fact known to all men, yet utilized by none. Tai Chi Chuan applies the power of fluidity to ease man's struggle for existence. Tai Chi Chuan is the classic Chinese exercise for health, self-defense, and spiritual growth. Graceful in movement, slow in tempo, relaxed and fluid in beautiful natural postures, Tai Chi is meditation in movement, practiced throughout the world for its many great health benefits. For many centuries, Western visitors to China have been intrigued at seeing Chinese of all ages engaged in this slow, apparently effortless, calm and beautiful exercise. Emphasizing relaxation, breath control, visual and mental concentration, and slow, balanced movement, Tai Chi Chuan imparts great health benefits. Improved posture, circulation, metabolism, and neuromuscular functioning, as well as accelerated healing of disease. The Chinese say that those who practice Tai Chi will achieve the pliability of a child, the vitality of a lumberjack, and the wisdom of a sage. The title Tai Chi Chuan means the Grand Terminus Boxing. The Grand Terminus, also sometimes translated as the Supreme Limit, does not claim Tai Chi's invincibility, but it is rather a concept in an ancient Chinese philosophy known as Taoism, describing the process by which energy is transformed in the universe. This universal energy is depicted by the popular yin-yang symbol, called the Tai Chi Tu, in which two polar opposite forces are in a perpetual, interpenetrating, and balancing relationship. In the land that cradled the martial arts of the world, and in a culture known for understatement and modesty, the title Tai Chi Chuan also implies that no other art is more refined or profound in its oneness with the laws of nature. The Asian martial arts have been adopted by the West primarily for physical exercise and self-defense. But Tai Chi Chuan is like no other method of martial art or gymnastic exercise. Other Asian martial arts, such as Karate, Judo, and Kung Fu, emphasize powerful linear movements, heavy-fisted strikes, and acrobatic kicks, all motivated by brusque muscular compression and dynamic tension. Tai Chi Chuan's movements are, in contrast, circular, relaxed, fluid, and rooted to the earth, but are extremely powerful just the same. Progress in Tai Chi depends not on outer strength, but on inner awareness to control subtle energy flows of the body. Thus, Tai Chi is known as an internal martial art. Whereas most forms of Western exercise focus on outer movements and the development of the body, Tai Chi Chuan develops both mind and body through its integrative principles. Tai Chi practice harmonizes breath, physical movement, mental concentration, and visual focus to cultivate one's internal intrinsic energy, or life force, which the Chinese call Qi. Diligent practice brings about understanding of Qi and its profound value, that of conquering the unyielding with the yielding. Tai Chi Chuan's technique, mechanics, and physiology are rooted in the principles of Taoism, a timeless philosophy from China based on living and acting in accord with nature's cyclical patterns of change. Tai Chi is one method of developing structural sensitivity to all-encompassing nature, which the Chinese call Tao, or the Way. Within every movement of Tai Chi is the principle of yin and yang, 
which is action based on the awareness of implicit unity within all apparent opposites, positive and negative, full and empty, dark and light, hard and soft. Thus, in Tai Chi practice, one manifests stillness within activity. The entire body is relaxed. Breathing is deepened and quiet as in meditation. And each movement is performed with full concentration. The integration of mind and body, which comes from diligent practice, eventually leads to deeper self-understanding, a greater awareness of life, and the wherewithal to act appropriately in any situation. In contrast to the violent machismo image that has been popularized by sensational B-movies, the mark of true martial excellence, according to the Taoist sage Sun Tzu, is to win without fighting. With the clarity of mind that comes from spiritual growth combined with physical prowess, the true warrior can defeat an opponent's strategy before violence occurs. Tai Chi Chuan and the art of war, as it has been handed down through the ages, is most essentially an art of peace. Հարգելի հերոստատի տողներ, սա հատվածներ էին ինչպես տեսակ, որ կպցրել են իրեն իրար աշակերտներս և ու արգել, որ խոսեմ այն մասին, որ մարդը ուժ ունի միշտ իրեն առողջացնելու, միշտ հոգևոր ճանապարը անցնելու, իր հավատքը խորացնելու, ինքը իրեն բուժելու վերջապես և ներդաշնակացնելու բնության ուժերի հետ։ Եվ որ մարդը մրցում է, համեմատվում է, նա շատ ուժեր էներգյաներ է ծախսում, որ իր ա տասնապատիկ ավելի հզոր ուժ է ձերկ բերում, որով կարողանում է և հանգիս լինել, և ներել զիջել, և բոլորով ինչը ձգտել, որ ինքը մեջ տեղում լինի ուշադրության, որ իրեն գով են, իրեն ծապտան, որ ինքը առաջինը � միասին վարժություններ են կանում և ամբողջ շապատվա համար մեկ երկու զրույցներ են վերցնում նայում, մտկեր են պոխանակում այսինքն ինձ հետ և տարիների այդ զրույցները, որպես գիտելիք պաշար, ստանում են նանից � պարզապես աստուս տեղծած մարդու զորությունը, որով մենք կարողանում ենք, փորձում ենք ավելի ճիշտ, որոտև երբ է կնարավոր չի մակսիմալ իդիալական, բայց փորձում ենք, այդ ճանապարին ենք, որ իրար հետ համագործակցելով ճիշտ սնվելու միջոցով պետք է դաստիրակությունը կատարել, ոտև սխալ սնվող մարդը չի կարող հանգիս դինել, չի կարող նորմալ մտացել, դա կյանքը ծույց է տվել։ Ես 35 տարի աշխատել եմ երեխաների և երեխաների ծնողների հետ։ � այսինքը կյանքի գիտելիքը, կյանքի համալ սարանը։ Եվ փորձում եմ դատալ երեխաներին սովորասնելով ինչպես սնվեն, որ ու տելիքը որի հետ չի մարսվում, որ ժամին կնեն, որվետև տասից հետո այսօրել մի տեղ խոսեցի Վաղը, այսինք տասերկուսից հետո վաղն է, վաղը մի պարկեք, պարկեք այսօր։ Տասին, ովքեր որ պարկում են, զգայական շերտը անջատվում է մարդու մարմնից, մտքի, ենթագիտակցության, բոլոր շերտերը, մնում է միան 
մաքրում է կատարում թարմացնում է ուրեմն այդ ժամանակ պետք է երեխաները parken հիմա հարց կլինի միայն երեխաները իհարկե ոչ մարդը պետք է parki բայց եթե հոգսեր ունի եթե աշխատանք ունի եթե ծանրաբերնված է տարբեր գործերով չի կարող բայց պետք է աշխատի գոնե մինչև ժամը 11 11-ը parki որովհետև երեխաները պետք է սովորեն մի հատ խաղաղվել օրվա ամեն տպավորությունից ազատվել դատարկվել հետո նոր parkel եթե չէ առավոտյան գիշերը երբեմն հաճախամիզություն են ունենում վախից վեր են թրջում տեղից հազար ու մի խնդիրներ են ու որովհետև աստրալ պլանը զգայական պլանը շատ ծանրաբերնված է երեխաները խորը երևակայություն են ամեն ինչ խորն են ընդունում պետք է դա իմանան հարգելի հերոստադի տողներ իմ ժամը ավարտվում է ես ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում առողջություն բոլորիդ եւ խնդրում եմ իմ զրույցները շոու բիզնես մի պատկերացրեք պատկերացրեք համագործակցություն մտքի պլանի վրա եւ փորձեք իրար օգտակար լինել խաղաղություն ձեզ մինչև մյուս շափատորը